കല്യാണം ബ്രസ്റ്റ് റീഡിങ് ഇതിനൊക്കെ ആക്ച്വലി ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആയിട്ട് റിലേഷൻ എനിക്കൊരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് മോളുടെ കല്യാണമായിരുന്നു കീമോതെറാപ്പി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് സ്റ്റേജ് വണ്ണിലെ ക്യാൻസർ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ സ്റ്റേജ് ത്രീ ആയി ഈസ്ട്രജൻ എക്സ്പോഷർ ബ്രസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഏതായാലും അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ലൈറ്റ് മാരേജ് ലൈറ്റ് ചൈൽഡ് ബർത്ത് ലാക്ക് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് കോൺസെപ്റ്റീവ് പേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ളത് ആസ് എ കോമൺ നമുക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അവരോട് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് പെരുമാറാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്നെ ഇത് എന്തൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന് നമ്മളെ കുറിച്ച് വിചാരിക്കില്ലേ എന്ന് വിചാരിക്കും സങ്കടത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു എംപത്തിയിലും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് സിമ്പതി ആയിട്ട് മാറും മനുഷ്യനെ കണ്ടാൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കളിൽ വരുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് ഒന്ന് പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് ഒന്ന് റെഡ് മീറ്റ് പിന്നെ ആൽക്കഹോൾ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സാധനമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ പ്രൂവൺ കാർസിനോസിൻസ് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലേഡീസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പീരീഡ്സ് ലേറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് മെഡിസിൻസ് കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പീരീഡിൻ്റെ പെയിൻ മാറ്റാനായിട്ട് മെഡിസ് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കഴിക്കും അതൊക്കെ ആക്ച്വലി ക്യാൻസറായിട്ട് പുതിയൊരു ലമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എസിമെട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ചാർജോ ബ്ലീഡിങ്ങോ അങ്ങനെ ഒരു ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഏർലി സിംറ്റംസ് മാമോഗ്രാം ഈസ് റീസൺ ഫോർ ക്യാൻസർ മാമോഗ്രാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദർ ഇസ് ഹൈ റിസ്ക് ഓഫ് ക്യാൻസർ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കുട്ടികളുടെ കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഹോർമോൺ ഇത് ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസിന് കാരണമാവും ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ പി സി ഒ ഡിക്ക് പ്രശ്നമാവും പ്യുബേർട്ടി പെട്ടെന്നാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ഹ്യൂ ജാക്ക് ഈസ് എ ക്യാൻസർ സിവേറ് കണ്ടാൽ പറയും ഡാൻ സാംസ്ട്രോങ് ഒരു സൈക്ലിസ്റ്റ് ആണ് ഫൈവ് ടൈം ടു ഡിഫറൻസ് വിന്നർ ഈസ് ക്യാൻസർ സിവേറ് അങ്ങനെ ക്യാൻസർ സർവൈവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ മനുഷ്യന്മാരാണ് അതിൽ അവർ അവർ ഒരു എന്നേക്കുമായിട്ട് അവർ രോഗിയാക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഏഞ്ചലീന ജോളിയുടെ ഒക്കെ ഒരു കേസ് പറയുന്നത് ഏഞ്ചലീന ജോളി ഏതോ എന്തോ ഒരു ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിന് പേരെന്താന്ന് കൃത്യമല്ല എന്തോ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഷീ ഹാഡ് എയ്റ്റി സെവൻ പേഴ്സൻറ്റ് ചാൻസസ് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആൻഡ് എയ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റ് ചാൻസസ് ഓഫ് ആ ഒവേറിയൻ ക്യാൻസർ എന്ന് അതൊരു ടെസ്റ്റിലൂടെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നിട്ട് ഷി റിമൂവ് ഹർ ബ്രസ്റ്റ് ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്സ് ആൻഡ് ഓവറീസ് സോ ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഷീ ഈസ് വിത്ത് വെരി സേഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് ചാൻസസ് എന്തേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതർ ദാൻ മാമോഗ്രാം ക്യാൻസർ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ മാത്രമല്ല ഏത് ക്യാൻസറും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നില്ല എന്തിനാണ് കീമോതെറാപ്പി ഒക്കെ എടുത്ത് വെറുതെ ഭയങ്കര അവശ നിലയിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നവരോട് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യം റിലേറ്റഡ് അത് മേ ബി ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കോമൺ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അവയർനെസ് മന്ത് ആണ് ഒക്ടോബർ ആൻഡ് വി ഹാവ് എ ടീം ഓഫ് എക്സ്പേർട്ട് ഫ്രം ആസ്റ്റമെറ്റ് സിറ്റി വെൽക്കം ഡോക്ടേഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം സംസ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് ഈ ക്യാൻസർ എന്ന് അതിൽ തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണ് ഏറ്റവും കോമൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഈസ് പ്രോബ്ലി ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഇൻ വിമൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ലേഡീസിലാണ് ജെൻഡർ ബേസ്ഡ് ആണ് ജെൻഡർ ബേസ്ഡ് അപ്പം പുരുഷന്മാരിൽ ഇല്ല എന്നാണ് പുരുഷന്മാരിൽ വളരെ കുറവാണ് പ്രോബ്ലി ഒരു വൺ പേഴ്സൺ പുരുഷന്മാരിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഇന്ത്യയിൽ പണ്ട് നമ്മൾ ഗർഭാശയൊക്കെയുള്ള ക്യാൻസർ എന്ന് വെച്ചാൽ സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു മോസ്റ്റ് കോമൺ ഇപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് കൊല്ലമായിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ തന്നെയാണ് പ്രോബ്ലി മോസ്റ്റ് കോമൺ ക്യാൻസർ ഇൻ വിമൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് രജിസ്ട്രിയിലും അതായത് റൂറൽ അർബൻ ഏത് ക്യാൻസർ രജിസ്ട്രി എടുത്താലും വിമനിലെ മോസ്റ്റ് കോമൺ ക്യാൻസർ അങ്ങനെ ക
ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുമ്പോൾ മോഡിഫയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏർബൻ പോപ്പുലേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു വൺ തേർഡ് ക്യാൻസേഴ്സും ഏർബൻ പോപ്പുലേഷനിലാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഒരു റൂറൽ ഇതിൽ പോകണമെങ്കിൽ വൺ നയൻത്ത് ആണ് അപ്പം ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് മോഡേൺ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഈസ് ഓൾസോ റീസൺ അല്ല അതിലിപ്പോൾ പെർട്ടിക്കുലർലി നമ്മൾ റീസൺസ് ഇപ്പോൾ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് ഈസ്ട്രജൻ എക്സ്പോഷർ ബ്രസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഏതായാലും അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഏർലി ആയിട്ടുള്ള മെനാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റ് മെനോപോസ് അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റ് മാരേജ് ലേറ്റ് ചൈൽഡ് ബേർത്ത് ലാക്ക് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് എക്സ്റ്റേണൽ ഹോമോണൽ സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കോൺസെപ്റ്റീവ് പേൾസ് അങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണൽ എനിത്തിങ് വിച്ച് ഇൻക്രീസസ് ഈസ്ട്രജൻ എക്സ്പോഷർ ടു ദി ബ്രസ്റ്റ് വിൽ ഇൻക്രീ മീൻ ദിസ് സ്ലൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബ്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഭരണം ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി ഫാക്ടേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡെഫിനറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഇന്നതാണ് കാരണം എന്നുള്ളത് അല്ലേ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ ഓക്കെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഒരു റീസൺ ആണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളുടെ ഹെൽത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഹോർമോൺ ഇത് ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസിന് കാരണമാവും ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ പി സി ഓടിക്ക് പ്രശ്നമാവും അതുപോലെ ഏർലി മെനോപോസ് അല്ല മെൻസ്ട്രേഷൻ ഇത് വരും പ്യുബേർട്ടി പെട്ടെന്നാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ഈ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ടോ ബേസിക്കലി ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു അൺഹെൽത്തി ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺ ബാലൻസ്ഡ് അല്ലാത്ത ഒരു ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അല്ല ഏത് ക്യാൻസറിനാണെങ്കിലും ഒരു സ്ലൈറ്റ്ലി ഇൻക്രീസ് റിസ്ക് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും അളവ് നമ്മളൊരു ദിവസം കഴിക്കുന്ന കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അപ്പോൾ അത് കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള റിസ്ക് കൂടുതലാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയാനുള്ള ഈ ഹോർമോൺ കുത്തിവെച്ച ചിക്കൻ കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഹോർമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പെപ്റ്റൈഡ് ഒരു 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 എൻസൈമാണ് അത് അത് നമ്മളുടെ വയറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആസിഡ് നമ്മുടെ വയറിനകത്ത് ആസിഡ് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് അത് ഹൈലി ആസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അവിടെ ഏത് പെപ്റ്റൈഡ് ഏത് പ്രോട്ടീൻ പോയാലും ഇറ്റ് വിൽ ബി ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ഹോർമോൺ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ആൻഡ് ശരിക്കും ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സിനെക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലാക്ക് ഓഫ് എക്സസൈസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ അതും എല്ലാ ക്യാൻസറിനും ബാധകമാണ് ലാക്ക് ഓഫ് എക്സസൈസ് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് ക്യാൻസർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതാണ് ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഡിസ്ക്ലൈമർ തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള എക്സ്പേർട്സിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ കുറേ വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഇൻഫോസ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് യൂട്യൂബിൽ നിന്നൊക്കെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര പൊട്ടത്തരെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ യു ഷുഡ് കറക്റ്റ് മീ ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര മണ്ടത്തരങ്ങളാവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതാണ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എല്ലാ ദിവസവും തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ദർ ഇസ് എന്താ പറയുക ഒരു നല്ല കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് അതായത് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണെന്ന് ക്യാൻസർ മാത്രമല്ല ഹാർട്ട് ഡിസീസും കുറയും സ്ട്രോക്കിനുള്ള സാധ്യതയും കുറയും ഓവറോൾ ഹെൽത്തിന് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് റെഗുലർ എക്സസൈസ് അപ്പോൾ എത്ര മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടില്ല അതിന് മെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് മെറ്റബോളിക് ഈക്വലൻസ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഇൻ ജനറൽ പറയുന്നത് ഫോർ മെൻ അറൗണ്ട് തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു വൺ അവർ എ ഡേ ഫോർ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഡേയ്സ് എ വീക്ക് ആൻഡ് ഫോർ വിമൻ അറൗണ്ട് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനി
പ്രീ റെക്വസിറ്റ് അതായത് എല്ലാ ദിവസവും കുറച്ചെങ്കിലും ഡെയിലി ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ഫുഡ് പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു അതായത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഡയറ്ററി മോഡിഫിക്കേഷൻസും വരുത്താനായിട്ട് നോക്കുന്നു സ്ട്രെസ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് വരും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഇത് പാട് പേർക്സ് ഓഫ് ദി ജോബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അല്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ യൂഷ്വലി സെലിബ്രിറ്റീസിൻ്റെ അടുത്തിട്ടാണ് അവരുടെ അടുത്താണ് ചോദിക്കുക ഒരു ഒരു ദിവസത്തെ വാട്ട് ഐ ഈറ്റ് ഇൻ എ ഡേ എന്ന് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് പറയും അതുപോലെ ഇഫ് ദ ഐ ഐ ആസ്ക് യു ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഈറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് നോ പറയുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ടോ കംപ്ലീറ്റ് നോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഭക്ഷണത്തിനോടും ഇല്ല ഇല്ല അത് യൂഷ്വലി അധികമായ അമൃതം വിഷം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇൻ മോഡറേഷൻ എന്തും എന്തും കഴിക്കാം എന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാക്സിമം വളരെ അളവ് കുറച്ച് അതായത് അത്ര ക്രേവിങ് വന്നാൽ മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കുന്ന ചില സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവല്ലോ പൊറോട്ടയും ബീഫും അയ്യോ കഷ്ടം ബേസിക്കലി എനി പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് ഹൈലി പ്രോസസ്ഡ് അൾട്രാ പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പീച്ചയിലൊക്കെ വരുന്ന സോസജസ് സലാമീസ് അതൊക്കെ അൾട്രാ പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡാണ് അത് ഫ്രഷ്ലി മെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ കാരണം ഗ്രൗണ്ട് ബീഫ് എന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് സോ ഈ ഫുഡ് കാസിനോജൻസിൽ വരുന്നത് ശരിക്കും കാസിനോജനായിട്ട് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കളിൽ വരുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് ഒന്ന് പ്രോസസ് ഫുഡ് ഒന്ന് റെഡ് മീറ്റ് പിന്നെ ആൽക്കഹോൾ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സാധനമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ പ്രൂവൻ കാസിനോജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഇസ് അൺനാച്ചുറൽ അതായത് ഇപ്പൊ മേ ബി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള ജീവിതത്തിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വേൾഡിലാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇഫ് യു ഹാവ് സംതിങ് അബൌട്ട് ടു കം ഒരു ഇൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലേഡീസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പീരീഡ്സ് ലേറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് മെഡിസിൻസ് കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പീരീഡിൻ്റെ പെയിൻ മാറ്റാനായിട്ട് മെഡിസ് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കഴിക്കും അതൊക്കെ ആക്ച്വലി ക്യാൻസറുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡെഫിനറ്റ് ഇതൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഹോർമോണൽ ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോർമോണൽ കോൺട്രസെപ്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എനി എക്സോജിനസ് ഹോർമോൺ വളരെ റെഗുലറായിട്ട് കൂടിയ സമയം കൂടിയ കാലം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിനൊരു ചെറിയ റിലേഷൻ ഉണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറായിട്ട് ബട്ട് എഗൻ അത് പറയുന്ന റിസ്ക് ഗോസ് ഡൗൺ വിത്ത് സ്റ്റോപ്പേജ് ഓഫ് യൂസ് അതായത് നിങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ ഒന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ട് അതൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല റെഗുലറായിട്ട് കഴിച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി you have an increased risk during that time of use which drops down or a uh, few years okay. and it comes back to normal okay but all of them we have to doctor said that the pill is not going to be a risk അതല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അതായത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് വേണ്ടി മാത്രം അതിന് എടുക്കാതിരിക്കേണ്ട മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം സെൽഫ് മെഡിക്കേഷൻ ഭയങ്കര കൂടുതലാണല്ലോ മെഡിസിൻസ് ഇപ്പം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം ആളുകൾ സ്വയം കഴിക്കും അത് നിങ്ങൾ കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഫോർ വാട്ട് എവർ റീസൺ ഈസ്ട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് എന്ത് സാധനം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് പില്ലുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം ഫീമെയിൽസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നതാണ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കുറയ്ക്കാൻ കാരണമാകും ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അപ്പോൾ ഈ കല്യാണം ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ഇതിനൊക്കെ ആക്ച്വലി ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആയിട്ട് റിലേഷൻ അതാ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പം ലേറ്റ് മാരേജ് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ സമയത്ത് ഈസ്ട്രജൻ്റെ അത് സൈക്കിൾസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈസ്ട്രജൻ്റെ എഫക്റ്റുള്ള ടൈം കുറയുന്നു അപ്പോൾ any factor which increases the uh, estrogen effect will cause in increase in breast cancer അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ കൂടുതൽ കാലം ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഓ അപ്പം മെനോപോസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ചാൻസ് കൂടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണോ മെനോപോസ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല ലേറ്റ് മെനോപോസ് ആണെങ്കിലും എഗൻ ഈസ്ട്രജൻ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാവുന്ന കാലം കൂടുതലായിരിക്കും ഓ അപ്പം ആൻഡ് ഇത് കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് ഈസ്ട്
സാധാരണ ഗതിയിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഇൻ ടു ഇയേഴ്സ് അപ് ടു സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് അപ്പോൾ കൊല്ലത്തിൽ രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കണം മാമോഗ്രാം എന്നാണ് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി പീരീഡ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലി ഒരു വീക്ക് ടു ടെൻ ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കുമാണ് ചെയ്യേണ്ടവർ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസിങ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുപത് വയസ്സുള്ളവർക്ക് എന്നൊക്കെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരുന്ന അവർക്കൊക്കെ മേ ബി അൾട്രാസൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എം ആർ ഐ ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ എം ആർ ഐ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെയും ബ്രസ്റ്റിൽ വല്ല ലമ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓക്കെ ബ്രസ്റ്റ് അനാലിസിസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനൊരു ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ബ്രസ്റ്റ് അനാലിസിസ് നിങ്ങൾ എല്ലാ സ്ത്രീകളും സ്വന്തം ശരീരം സ്പെഷ്യലി സ്വന്തം ബ്രസ്റ്റ് ഡോക്ടറേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങളാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പുതിയൊരു ലമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എസിമെട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ചാർജോ ബ്ലീഡിങ്ങോ അങ്ങനെ ഒരു ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഏർലി സിംറ്റംസ് പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ഡിഫർ ചെയ്യും ബിറ്റ്വീൻ പീരീഡ്സിൻ്റെ തന്നെ സൈക്കിളിലെ പല ഭാഗത്ത് പല സമയത്ത് പല പോലെ ആയിരിക്കും ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് വേറെ തരത്തിലായിരിക്കും സോ അങ്ങനെ പല ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡോക്ടറെ കാട്ട് നന്നായിട്ട് പേഷ്യൻ പേഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണാണ് ബിഫോർ ദ ബിക്കം എ പേഷ്യൻറ്റ് ആ സ്ത്രീയാണ് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിംറ്റംസ് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ സട്ടിൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൾക്കാർക്കുമാണ് കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് ബ്രസ്റ്റ് അവയർനെസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ബ്രസ്റ്റ് സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അവരവരുടെ ബ്രസ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും നമ്മളത് ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതായിരിക്കും ബ്രസ്റ്റ് സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ എല്ലാ സ്ത്രീകളും നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ മാസ്റ്റ് ഒരിക്കലെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതാണ് സോ അവർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ബ്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ പരിചയമുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പുതിയൊരു വ്യത്യാ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്ന അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി പെട്ടെന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ മാമോഗ്രാം ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മാസം മാസം ബ്രസ്റ്റ് സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആ പേഷ്യൻറ്റ് ആ ആ പേഴ്സൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പ്രിഫറബ്ലി ഏത് പ്രായം തൊട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മന്ത്ലി ഒരു ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പ്രായമൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിലും ചെയ്യാം പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽക്ക് തന്നെ തുടങ്ങണം എന്നാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് തൊട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നവും ഫാമിലിയിൽ അങ്ങനെ ആർക്കും ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഓക്കെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് തൊട്ട് അവരൊരു അഡൾട്ട് അല്ലെ എന്താ പറയുക ഒരു ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് തൊട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറയാം ഫാമിലിയിൽ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഗ്രാൻഡ് മദറിനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മദറിനുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വരുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കെയർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രിവെൻഷൻ അതിന് അവരെന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്രീസ് റിസ്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിലും സ്ട്രാറ്റജീസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു നോർമൽ റിസ്ക് ആൾക്കാരുള്ള അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇമീഡിയറ്റ് ഫാമിലി മെമ്പറിന് ഒരു യങ് ഏജിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് പ്രയർ റിലേറ്റീവ്സിൽ നമ്മൾ സ്ക്രീനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതായത് ഒരാൾക്ക് മുപ്പത് വയസ്സിലാണ് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വയസ്സിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സെൽഫ് എക്സാമിനേഷനും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ബ്രസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷനും കൂടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈയിടെയായിട്ട് അതായത് ഇതുവരെ കുറച്ച് കാലം ഒരു സേ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് മുന്നേ വരെ ഒരുവിധം എല്ലാ ആള
റിസ്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കലി റിസ്ക് ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്താ പറയുക അതിന് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടൊരു ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല അതിന് അതായത് എക്സ്റേ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് എക്സ്റേ മാമോഗ്രാം വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ കൂടുതലാണ് കൂടുതൽ ഓക്കെ ഇപ്പൊ പെൺകുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ ബ്രസ്റ്റ് അനാലിസിസ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഈ ഓൾറെഡി ടോൾഡ് ആൺ നിങ്ങൾക്കും വരാറുണ്ട് റയർ കേസസ് ആണ് പക്ഷെ വരാറുണ്ട് എങ്ങനെയാ അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് ഈ പറഞ്ഞെന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ് ടിഷ്യൂ കുറവായതുണ്ട് ലംബ് ഫീൽ ചെയ്യാനായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ സ്കിന്നിലൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആളുകൾ വരുന്നത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ട്രീറ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഈ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരുമ്പോൾ കീമോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് റിമൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കുറേയും കൂടെ സേഫർ ഒരു ക്യാൻസർ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതായത് ആ ഒരു പോർഷൻ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് സേഫ് പിന്നെ വേറെ എങ്ങും വരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് ആണോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ വളരെ ഏർലി ആയിട്ട് മാമോഗ്രാഫിക്കലി ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു സ്റ്റേജിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് വരികയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ബാക്കി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് മാമോഗ്രാമും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു മുഴയല്ലാതെ ആ ബ്രസ്റ്റിൽ വേറെ എങ്ങും അസുഖത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ മുഴ മാത്രം എടുത്താൽ റേഡിയേഷൻ കൂടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മുഴുവൻ എടുക്കുന്നതിന് സെയിം എഫക്റ്റ് തന്നെ അതാണ് നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ ബ്രസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷീ ഓർ ഹി കംപ്ലീറ്റ്ലി സേഫ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഏർലി ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണ് സ്റ്റേജ് വൺ സ്റ്റേജ് ടു ആ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റേജ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സർജറിയുടെ റോള് തന്നെ മാറി മെയിൻലി കീമോതെറാപ്പിയും ഒരു പാലിറ്റീവ് ലൈനിലായിരിക്കും പോകുന്നത് അത് ബ്രസ്റ്റ് റിമൂവ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ വരാനായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം ഡേറ്റ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ലേറ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് ലോക്കലി അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുക ആ സ്റ്റേജിലാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് നോക്കുന്നതിനെ കാട്ടി ഏർലി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് പേഷ്യൻസിന് ഏർലി സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം ഡേറ്റ നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ഏർലി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ലാക്ക് ഓഫ് റീസോഴ്സസ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കേരളം പോലെ അല്ല ബാക്കിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ അപ്പോൾ വേറൊരു സംസ്ഥാനത്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെയൊക്കെ ആസ്പത്രികൾ തന്നെ പോകാനായിട്ട് പത്തിര് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനുള്ള ക്വാളിഫൈഡ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല ഈ മാമോഗ്രാഫി മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയർനെസ് ഇങ്ങനെ ഒരു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ചിലർ വിചാരിക്കും തന്നെ പോയിക്കോളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് കാണിക്കാതിരിക്കും വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഡോക്ടറെ പോകുന്നൊരു ശീലമുണ്ട് അപ്പൊ കേരളത്തിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അവയർനെസ് ഇത്ര കൂടുതലായത് കാരണം ഇപ്പൊ പുറത്തൊരു സംസ്ഥാനത്ത് നെഞ്ചുവേന ആണെങ്കിൽ ആള് ഒരു ഏതെങ്കിലും അടുത്തുള്ള ഒരു ഡോക്ടറെ പോകും ഇവിടെ ആ നെഞ്ചുവേന വരുവാണെങ്കിൽ അത് നെഞ്ചരിച്ചിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻട്രോൾസിനകത്ത് പോകണോ കാർഡിയോൾസിനകത്ത് പോകണോ എന്ന് വരെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള വിവേകം പഠിക്കാനൊക്കെ മലയാളികൾക്കും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയർനെസ്സിൻ്റെ കൂടെ അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നല്ലൊരു ഐഡിയ ഉള്ള കാരണമാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും കേരളത്തിൽ ക്യാൻസർ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയർനെസ് ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ല മീൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബ്രസ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും വന്ന പ്രശ്നമാകുന്നുള്ളത് പക്ഷേ സ്ക്രീൻ ചെയ്യാനുള്ള പേടി കാണിക്കാനുള്ള പേടി കാണിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ആവുമോ എന്നുള്ള പേടി ആ ഒരു ഫിയർ ഫാക്ടറാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഹേർഡിൽ ഇപ്പം കാണുന്നത് നേരത്തെ കണ്ട് രണ്
ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രസ്റ്റ് ലമ്പ് കണ്ടാലും ഇത് ക്യാൻസർ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞാലും അവർ ചിലപ്പോൾ അത് പ്രോബ്ലി വീട്ടിലെ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കാം വീട്ടിലപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എക്സാമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെസ് എല്ലാവരുടെ സൗകര്യവും കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഫൈനലി ഒരു ഇതിന് വരിക പിന്നെ സെക്കൻഡിൽ എല്ലാവർക്കും കീമോതെറാപ്പി എന്നുള്ളത് ആൻഡ് ഹെയർ ലോസ് ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സെൽഫ് ഇമേജിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പം അതും ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് പിന്നെ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കരിച്ച കളയിലും എന്താ ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല സർജറി ആണെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുമോ ആകെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇതാവുമോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് എവറിത്തിങ് കോസ്റ്റ് അപ്പം അതും വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് ആളുകൾ കുറച്ചൊന്ന് അറിയാമെങ്കിലും ഇത് ലമ്പ് ഉണ്ട് ക്യാൻസർ ആയേക്കാമെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാതിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അത് പലരും മറന്നു പോകുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏർലി ആയിട്ട് വന്നാൽ ഇപ്പോഴും ഇത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് കീമോതെറാപ്പി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേജിൽ ആൾക്കാർ സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ഇതൊരു അതായത് എനിക്ക് നിങ്ങളത് എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പറയാം ഞാനിടയ്ക്ക് ആലോചിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ആ ഇത് ബയോപ്സിക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഞാനിടയ്ക്ക് ആലോചിക്കാറുണ്ട് അവരുടെ ഒരു റിസൾട്ട് വരുന്നവരുള്ളവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുന്നു ഭയങ്കര ടെൻസ്ഡായിരിക്കുമല്ലോ ഇത് നെഗറ്റീവായിട്ട് വരുമ്പോഴാണല്ലോ സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കുക അങ്ങനെ വരുന്ന പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതായത് ബയോപ്സിക്ക് അയച്ച് അത് കൺഫേം ആയിട്ട് അടുത്തേക്ക് വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന യു ഗൈസ് ആർ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് പരിപാടിയും കൂടെ അവിടെ നടക്കുമല്ലോ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാൻസർ ആകുമ്പോൾ കീമോതെറാപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ ലുക്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ച് ആവും ആൾ മാറും അതായത് ആളെ കാണുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം ആൾക്ക് വയ്യ എന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറും അതെങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക ഐ മീൻ ലൈക്ക് അവരോട് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പം സൈക്കോ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് ഫുൾ ടൈം ഓ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള തോന്നുന്ന പേഷ്യൻ്റ് എസ്പെഷ്യലി സൈക്കോ ഓങ്കോളജിസ്റ്റുമായിട്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ദ ഹാവ് ഫോൺ കോൾസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അവർ നമ്പർ കൊടുക്കാറുണ്ട് അവർ മത്താനം പറയാനായിട്ട് പിന്നെ സർവൈവൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി ആക്റ്റീവ് പക്ഷേ ഐഡിയലി ഇത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻസും അല്ലെങ്കിൽ സർവൈവേഴ്സുമായിട്ട് ഇവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി മഷ്മോ അല്ല എല്ലാ ന്യൂലി ഡയഗ്നോസ്ഡ് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് ഇപ്പോൾ മാൻഡേറ്ററിലി നമ്മൾ ഒരാഴ്ചം സൈക്കോ ഓങ്കോളജിസ് കണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ അവരത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇതനുസരിച്ച് ഇതുമായിട്ട് എസ്കലേറ്റ് ടു അപ്പോൾ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് കൊടുക്കണം ആ സ്റ്റേജിലോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തന്നെ എസ്കലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് മാനേജ് ചെയ്യാം ചിലവർക്ക് അതായത് ധൈര്യമായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള എന്താ ഒരു മനഃശക്തി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു എക്സ് ആഡഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വരില്ല പക്ഷെ ഇനീഷ്യലി ഒന്ന് കാണുന്നത് നല്ലതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏർലി സ്റ്റേജിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ അവർ കീമോതെറാപ്പി പേടിക്കണോ പേടിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം കീമോതെറാപ്പിയുടെ ആവശ്യം തന്നെ വരില്ല ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ ബയോപ്സി ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ക്യാൻസർ ആയിട്ട് വരണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു സമയം അവർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന സീരിയസ് ക്യാൻസർ ആവാം ആവാതിരിക്കാം ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ക്യൂറബിൾ ആണ് ട്രീറ്റബിൾ ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് സമാധാനമാവും അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സൈക്കോ ഓങ്കോളജിസ്റ്റും കൂടി ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ അവർ മാനസികമായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എല്ലാവരും തന്നെ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു വൺ സ്റ്റോപ്പ് റിസ്ക് ക്ലിനിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരിക്കൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന പേഷ്യൻസിന് രാവിലെ വന്നാൽ വൈകിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ആയിട്ട് പോകുന്ന വിധത്തിൽ ആ വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാരിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെയിം ഡേ തന്നെ
ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രം നിങ്ങളൊരു ഒരു രോഗിയായിട്ടുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തു തരുന്നത് ജോലി ചെയ്യണം ജോലി ചെയ്യുക ലീഷർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ പോലെ തന്നെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു അഡ്വൈസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിൻ പ്രൊഫഷണലിലേന്ന് മാത്രം എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ സ്കാനിങ് സെൻറ്ററിൽ പോയി ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പുറത്തെ ആൾ പറയും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ കടലെ മുളപ്പിച്ചിട്ട് തിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പറയാം അഡ്വൈസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന റീൽസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ അഡ്വൈസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും അതൊക്കെ ഒന്ന് അവരുടെ ട്രീറ്റിംഗ് ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രെയിൻ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഒന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ അമിതമായ കെയറും ഒരു എന്താ അത് ഒരു വീർപ്പൂട്ടിക്കുന്നൊരു ആണ് പേഷ്യന്റ് വളരെയധികം ഡിസ്കംഫർട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസിന്റെ റിലേറ്റീവ്സിന് ഡീൽ ചെയ്യാനായിരിക്കും കൂടുതൽ അതുപോലെ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്യൂസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ നമ്മൾ പല ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോലുമില്ല റുട്ടീൻ ഇതില് നീഡ്സ് ടു ബി അഡ്ജസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞില്ലേ കീമോതെറാപ്പി ചില പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടിയേ വരില്ല അപ്പൊ എല്ലാ ക്യാൻസറിനും കീമോതെറാപ്പി വേണ്ട എല്ലാ ക്യാൻസർ എല്ലാ ക്യാൻസറിനും എല്ലാ സ്റ്റേജിലും കീമോതെറാപ്പി വേണ്ട ഉദാഹരണത്തിന് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സ്റ്റേജ് വൺ ഹോർമോൺ പോസിറ്റീവ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിന് ഹോർമോണൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് മാത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റും സർജറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹോർമോണൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് മാത്രം മതിയാവും കോളൻ ക്യാൻസർ അതിന് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ കീമോതെറാപ്പിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഫോളോഅപ്പ് മാത്രം മതി റേഡിയേഷൻ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ അതായത് ബ്രസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റിലെ മുഴ മാത്രം നീക്കം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുറ്റുമുള്ള സെൽസിൽ വര ക്യാൻസർ ഉണ്ടാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അത് റേഡിയേഷൻ കൂടി സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ ഒരു ലോക്കൽ ടെമ്പററി ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതോടെ തീർന്നു ദസ് നോ ലോങ് ടേം പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് എന്താ ഈ കീമോതെറാപ്പിയുടെ സൈഡ് എഫക്ട്സിനെ കുറിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഹോർമോണൽ ടാബ്ലറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഹോർമോൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് ആർ ബേസിക്കലി നമ്മളുടെ സെയിം ഈ ഈസ്ട്രജൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഹോർമോണൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു വ്യത്യാസം ആ പേഷ്യൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല വലിയൊരു സൈഡ് എഫക്ട് പ്രൊഫൈൽ അതിനില്ല അപ്പോൾ വളരെ വെൽ ടോളറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അതിൽ കൂടുതലും ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ അത് അത് പേടിച്ചുകൊണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരാത്ത ഇപ്പോൾ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്കൊരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് മോളുടെ കല്യാണമായിരുന്നു കീമോതെറാപ്പി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോവും എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് സ്റ്റേജ് വണ്ണിലെ ക്യാൻസർ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ സ്റ്റേജ് ത്രീ ആയി പക്ഷേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാണ് ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫൈനൽ പെത്തോളജി വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഏർലി സ്റ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് കീമോ വേണ്ട പക്ഷേ അത് അംഗീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പലവർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് കാരണം ആൾക്കാരുടെ ചിത് ആൾക്കാരുടെ എന്താ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഈസ് ഒന്നാമത് ഭയങ്കര ഭയാനക അസുഖമായിട്ട് രണ്ടാമത് ഈ പേഷ്യൻറ്റ് സർവൈവേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്യാൻസർ സർവൈവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലും തോലുമായിട്ട് അവശതയായി കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ക്യാൻസർ സർവൈവേഴ്സ് ഈ ലോകത്തുള്ള ഇപ്പോൾ ഹ്യൂ ജാക്മിൻ ഈസ് എ ക്യാൻസർ സർവൈവർ കണ്ടാൽ പറയുമോ അപ്പോൾ അതുപോലെ ലാൻസ് ആംസ്ട്രോങ് ഒരു സൈക്ലിസ്റ്റ് ആണ് ഫൈവ് ടൈം ടു ഡു ഫ്രാൻസ് വിന്നർ ഈസ് ക്യാൻസർ സർവൈവർ അങ്ങനെ ക്യാൻസർ സർവൈവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ മനുഷ്യന്മാരാണ് അതിൽ അവർ അവർ ഒരു എന്നേക്കുമായിട്ട് അവർ രോഗിയാക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ അവരോട് പറയുന്നത് എന്റെ ഏറ്റവും അല്ലാമിങ്ങായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു സസ്പീഷ്യസ് ലമ്പ് കണ്ടു ആരെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടർ നോക്കിയിട്ട് മാമോഗ്രാമിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പേഷ്യൻ്റ് എടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് പലപ്പോഴും ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്
നോളജ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പലപ്പോഴും കോംപ്രമൈസ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ മീൻസ് ലൈക്ക് സസ്പീഷ്യസ് മഴ ഒന്ന് എടുക്കുന്ന ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയർ പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ കോംപ്രമൈസ് ഓൺ മെനി മോഡേൺ അപ്രോച്ചസ് ടു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ ഈ ബ്രസ്റ്റ് റിമൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ലുക്സ് ഫീമെയിൽസിന് സ്പെഷ്യലി അവരുടെ ലുക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ റിസ് റീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സർജറീസ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വന്ന് ബ്രസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഒരാൾക്ക് പിന്നെ റീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സർജറിയിലൂടെ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റുമോ പിന്നെ ഈസ് പോസിബിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിമൂവൽ ഒന്ന് റിമൂവൽ വിത്ത് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യും ആ ഒന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റ് ആയിട്ടും ചെയ്യാം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എപ്പോഴും റിസൾട്ട്സ് കുറേ കൂടെ കോസ്മെറ്റിക്കലി സുപ്പീരിയർ എന്നു വെച്ചാൽ നമുക്ക് നോർമൽ സ്കിന്നും എൻവലും അത് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ എൻവലപ്പ് പ്രിസേർവ് ചെയ്തിട്ട് അകത്ത് മാത്രം റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നോർമൽ ബ്രസ്റ്റ് പോലെ തോന്നും പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ബ്രസ്റ്റ് ടിഷ്യു അകത്ത് നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫീലിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണില്ല പിന്നെ സെൻസേഷനും കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് വ്യത്യാസം കാണും മോർ ഓഫ് എ കോസ്മെറ്റിക് ഇതായിരിക്കും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെലിബ്രിറ്റീസിലൊക്കെ ഈ ബ്രസ്റ്റ് എൻലാർജ്മെന്റ് സർജറീസ് പോലത്തെ ബ്രസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ സർജറി ബ്രസ്റ്റ് എൻലാർജ്മെന്റ് സർജറീസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതും അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒട്ടും നാച്ചുറൽ അല്ലാത്തൊരു പ്രോസസ്സ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈസ് ദർ എ ചാൻസ് ഓഫ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർജിക്കലി അതിൻ്റെ ബ്രസ് റിഡക്ഷനും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ റിസ്ക് ആയിട്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി സിംറ്റംസ് പറഞ്ഞാൽ അതായത് പ്രീ ക്യാൻസറസ് എന്നല്ല അതിൻ്റെ സൈൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇത് ക്യാൻസറസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ ആംപിറ്റ്സിലൊക്കെ ഉള്ള മുഴകളും ഒക്കെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ആവാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ സിംറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുക ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ബ്രസ്റ്റിൽ പെയിൻലെസ് ബ്രസ്റ്റ് ലംബ് ഓക്കെ പെയിനില്ലാതെ ബ്രസ്റ്റിലൊരു ലംബ് ഉണ്ടാവുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീക്ക് ടു ടെൻ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്നും കൂടി ബ്രസ്റ്റ് വാൽപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ദാറ്റ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദർ ഇസ് നോ ലംബ് പിന്നെ എന്ത് തടിപ്പ് ഒരു മുഴ പോലെ ഡെഫിനറ്റായി ഫീൽ ചെയ്യണമെന്നില്ല ചെറിയൊരു തടിപ്പ് പോലെ തോന്നിയാലും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആയിരിക്കാം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ എസിമെട്രി പോലെ രണ്ട് സൈഡും ഒരു സൈഡ് കുറച്ച് കൂടുതൽ കുറച്ച് കുറവ് അത് എന്താ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ഈ ബേസിക്കലി പറയല്ലോ രണ്ടും ഒരേ സൈസ് ആയിരിക്കില്ല ആയിരിക്കും എന്നാലും അത് കൂടുതലായിട്ട് വളരെ നോട്ടീസബിൾ ആയിട്ട് അത് എഗൈൻ അവനോൻ അവനോൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് അറിയുമെങ്കിൽ അത് കൂടി എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റും ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് മാത്രമായിട്ട് നിപ്പിളിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്ചാർജ് ബ്ലീഡിങ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കഴുത്തിലോ കക്ഷത്തിലോ ഒക്കെ ചെറിയ കടലകൾ പോലെ ചെറിയ സ്വെല്ലിംഗ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും ആ സ്ത്രീക്ക് അത് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ലംബ് ഫീൽ ചെയ്ത് കുറച്ച് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോലെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസർ ആണുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളോട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ചില ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ വരുത്ത വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളാവും ഇപ്പോൾ കോമൺ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാവാം അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കെയർ പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള കെയർ ബേസിക്കലി കീമോതെറാപ്പി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു റിസ്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില കീമോതെറാപ്പിക്ക് ഡ്ര
ഒരു ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ ആണ് ഉള്ളത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫ്രൂട്ട് മറ്റൊരു ഫ്രൂട്ടിനെക്കാളും ബെറ്റർ ആണെന്ന് പറയാനായിട്ടില്ല നമ്മൾ പോർഷൻസ് ഓഫ് ഒരു പോർഷൻ വെജിറ്റബിൾസ് ഒരു പോർഷൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് അതിപ്പോൾ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ് അല്ല എല്ലാവരും നിങ്ങളും ഞാനും എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പത്യമെന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല അതുപോലെ എന്താ സ്റ്റാർട്ടിങ് എക്സസൈസ് വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ബാധകമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ് മാത്രമല്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇതുപോലെ ഈ കൗണ്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നൊരു സമയമാണെങ്കിൽ അധികം ആൾക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് പോകരുതെന്ന് പറയും മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാനും ഹാൻഡ് റബ്ബ് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുമ്പ് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ആൾക്കാർക്ക് കൂതിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് എളുപ്പമായി കാരണം എല്ലാവർക്കും അത് പരിചയമായി മാസ്കും ഈ ഹാൻഡ് റബ്ബും എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ട് അപ്പം അത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായി ഇപ്പോൾ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതുപോലെ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ക്യാൻസറിനെ ക്യാൻസറിനെ കൂടുതലാക്കാൻ ചാൻസസ് ഉള്ള പെയർ പൊല്യൂഷൻ പോലെ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് പ്രത്യേകിച്ച് എയർ പൊല്യൂഷന് യാതൊരു റോളും ഇല്ല പക്ഷേ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റേഡിയേഷൻ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ അതിന് വലിയ പ്രസക്തി ഇല്ല എന്നാലും ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഹൈ റിസ്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തിയറി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം കേരളത്തിൽ തോറിയം റിസേർവ്സ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് തോറിയം ഇസ് എ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായി ആണോ ഇനി കേരളത്തിൽ ക്യാൻസർ കൂടുതൽ എന്നൊരു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതുവരെ അതും തെളിയിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ ആ ഒരു ആൾക്ക് ഇപ്പോൾ വേറൊരു ക്യാൻസർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ലിംഫോമ ആയിരിക്കും ഒരു ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് അവർ റേഡിയേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റേഡിയേഷൻ ഏകദേശം ആ സ്ഥല സ്ഥലങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഇപ്പോൾ ചെസ്റ്റ് വാളിലേക്കുള്ള റേഡിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് ബാധിക്കാം ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അവർക്ക് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഫോളോ അപ്പ് വേറെ ആയിരിക്കും ഒരു ജാൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസ്ക് പോപ്പുലേഷൻ അല്ല അത് അപ്പോൾ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ റേഡിയേഷൻ കിട്ടിയേക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് ഹൈ റിസ്ക്കിലാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ സ്ക്രീനിങ് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സെലിബ്രിറ്റീസിനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അവരൊക്കെ മിക്കവാറും ആളുകൾ സർവൈവേഴ്സ് ആണ് അവരൊക്കെ പഴയതിനേക്കാൾ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായി പുറത്ത് വരുന്ന ആളുകളാണ് ക്യാൻസർ സർവൈ സർവൈവേഴ്സ് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ ഏഞ്ചലീന ജോളിയുടെ ഒക്കെ ഒരു കേസ് പറയുന്നത് ഏഞ്ചലീന ജോളി ഏതോ എന്തോ ഒരു ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിന് പേരെന്താ എന്ന് കൃത്യമല്ല എന്തോ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഷീ ഹാഡ് എയ്റ്റി സെവൻ പേഴ്സൻറ്റ് ചാൻസസ് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആൻഡ് എയ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റ് ചാൻസസ് ഓഫ് ആ ഒവേറിയൻ ക്യാൻസർ എന്ന് അതൊരു ടെസ്റ്റിലൂടെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നിട്ട് ഷി റിമൂവ് ഹർ ബ്രസ്റ്റ് ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്സ് ആൻഡ് ഓവറി സോ ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഷീ ഈസ് വിത്ത് വെരി സേഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ചാൻസസ് എന്തേ ഉള്ളൂ എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതർ ദാൻ മാമോഗ്രാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഷീ വാസ് നെവർ എ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻറ്റ് അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് ബി ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് ബി ആർ സി എ വൺ ആൻഡ് ടു രണ്ട് ജീൻസ് ആണത് അത് നമ്മളുടെ ഡി എൻ എ റിപ്പയറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീൻസ് ആണ് അതിൽ കേടുപാട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ മോർ ദൻ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഒവേറിയൻ ക്യാൻസർ അറൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ പാൻക്രിയാറ്റിക് ക്യാൻസർ ഇതിനൊക്കെ റിസ്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബി ബി ആർ സി എം മ്യൂട്ടേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബയോലാറ്റൽ മാസ്റ്റക്ടമി രണ്ട് ബ്രസ്റ്റും രണ്ട് ഓവറീസും എടുത്ത് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ റിസ്ക് ഇത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നയൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ളത് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പേഴ്സൺ ഒക്കെ കുറയുന്നു പക്ഷേ അതൊരു വളരെ ഡ്രാസ്റ്റിക് സർജറിയാണത് അപ്പോൾ ബയോലാറ്റൽ മാസ്റ്റക്ടമി രണ്ട് ബ്രസ്റ്റും ഓവറും എല്ലാം കൂടി എടുത്ത് മാറ്റുമല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു നമ്മുടെ ഫാമിലി കംപ്ലീറ്റ
അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് മദർ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആയി അപ്പോൾ ഇവരിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അറ്റ് എ യങ് ഏജ് ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒവേരൻ ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഒവേരൻ ക്യാൻസർ മെയിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ മെയിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പറിനുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് ആ ഫാമിലിയിൽ എല്ലാവരും ബ്രാക്ക മ്യൂട്ടേഷൻ വേണ്ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം മെയിൽ ഫീമെയിൽ എല്ലാവരും ഓക്കെ കാരണം ഫീമെയിൽ മെയിൽസിനും പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ റിസ്ക് ഉണ്ട് പാൻക്രിയാറ്റിക് ക്യാൻസർ റിസ്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്യാൻസേഴ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരത്തിക്ക് ഒരു ബ്രസ്റ്റിൽ വന്നു ആറു മാസം കൊണ്ട് മറ്റേ ബ്രസ്റ്റിൽ വന്നു സോ ഷീസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ കാൻഡിഡേറ്റ് ഫോർ ബ്രാക്ക മ്യൂട്ടേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അത് നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഫോർ ഹർ പക്ഷേ ആ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരുപാട് മാറും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇല്ല എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ അതായത് സ്ഥലത്തു നിന്നോ ശരീരത്തിൽ നിന്നോ ഉള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ അത് ജേം ലൈൻ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും നമ്മളൊരു ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ എടുത്ത് നമ്മൾ ബ്ലഡിലുള്ള വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡി എൻ എ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്താണ് ഈ ജീൻ മ്യൂട്ടേഷനിൽ തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും ഒക്കെ ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആസ് ഇത്രയും നാളത്തെ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഓരോണെങ്കിൽ ഇത് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ഒത്തിരി എസ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യയിൽ നമ്മളെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഒത്തിരി സോഷ്യൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ബ്രക്ക പോസിറ്റീവ് ആയി അപ്പം മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അപ്പം അവർക്ക് ചെയ്ത് അവർ പോസിറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സോഷ്യൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ അവരുടെ മാരേജ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗെറ്റ്സ് എഫക്റ്റഡ് അപ്പം അത് നമ്മൾ ലൈറ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമല്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സും അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസും അതിൻ്റെ സോഷ്യൽ എഫക്ട്സും ആൻഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം എഫക്ട്സ് മുഴുവൻ നമ്മൾ കൗൺസിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇൻഫോംഡ് ആയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബ്രക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് അതായത് ഇതിന് ചാൻസസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി ടെസ്റ്റ് അല്ല അതിന്റെ സോഷ്യൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ ഗുരുതരമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ലാഘവത്തോടെ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് അല്ല അത് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ലാബ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും വിദേശത്തുള്ള ലാബിലൊക്കെ വിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ലാബ്സ് അതിന്റെ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റനും കൂടെ യൂഷ്വലി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ യൂഷ്വലി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാൻസർ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ മാത്രമല്ല ഏത് ക്യാൻസറും ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോ കേട്ടോ ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നില്ല എന്തിനാണ് കീമോതെറാപ്പി ഒക്കെ എടുത്ത് വെറുതെ ഭയങ്കര അവശ നിലയിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നവരോട് എന്താ പറയുക സ്റ്റേജ് ഫോർ ഏർലി ആയിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മിനിമൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിയർ ഫാക്ടർ നമ്മൾ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്യാൻസേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മീൻ ഏർലി ഡയഗ്നോസിസ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ പാപ്സിമിയർ വളരെ സിമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് സർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ അതുപോലെ തന്നെ സർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ വാക്സിൻ പ്രോബ്ലി ദുർഗാവിൽ ലാബറേറ്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം സർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിന് വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നുള്ളത് കോളൺ ക്യാൻസർ അത് എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളോണോസ്കോപ്പി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എബവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏർലി ആയിട്ട് വരുന്ന ക്യാൻസർ ക്യാൻസർ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയും ഓർഗൻസിലെ ക്യാൻസർ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ആ ഒരു മെസ്സേജാണ് വേണ്ടത് അപ്പം അത് വളരെ ഒരു
അവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് റോളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് വിത്ത് കംഫർട്ട് ആൻഡ് ഡിഗ്നിറ്റി ടിൽ ദി എൻഡ് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളാരും ആരും ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത കാരണമാണ് ചില പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ കീമോതെറാപ്പി കൊടുക്കുന്നതും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവം ആ പേഷ്യൻസിന് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത് പക്ഷേ അതല്ല ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഓട്ടോണമി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഇല്ല എനിക്ക് വേണ്ട ഐ എം ഹാപ്പി ഞാൻ ഇത് വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ശരി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ചുമയുണ്ട് അതൊന്ന് മാറ്റിത്തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കും തീർന്നു അപ്പോൾ അവരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇരുത്താണെന്നാണ് നമ്മുടെ ആദ്യ ഉദ്ദേശം ആ സമയത്ത് ഓക്കെ അപ്പം ഐ നോ യു ഗൈസ് ആർ റിയലി ബിസി പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ വന്നതിനും നമുക്ക് ഇത്രയും ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തന്ന